ചൈന എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഓർത്ത് ചിരിക്കണോ കരയണോ അതോ എന്ത് വേണം എന്നറിയാൻ വയ്യാതെ നിൽക്കുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹമൊക്കെ തന്നെ ചൈന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തും ജയിലിലടക്കും അവരുടെ ഭരണകൂടം അവിടെ എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയോടെ പെരുമാറും ആജീവനാന്തം പ്രസിഡന്റായി ഷി ജിൻ പിങ്ങിനെ തുടരാമെന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കും അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈന എല്ലാവരും വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ തന്നെ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നതാണ് ചങ്കിലെ ചൈന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ചൈന ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും ചൈനയ്ക്ക് തിരിച്ചടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ മേഖലയിലും ചൈന മാറി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുമായി അത്ര രസത്തിലല്ല എങ്കിലും ജപ്പാനുമായും ഒട്ടും രസത്തിലല്ല അപ്പോൾ അമേരിക്ക കൂടി പല വിഷയങ്ങളിലും ചൈനയ്ക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്നതോടെ ചൈന ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനുമായി കൂട്ടുകൂടാൻ പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണെന്നാണ് രസകരമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധം നിരന്തരം വഷളാവുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുമായും ജപ്പാനുമായും അടുക്കാൻ ചൈന കൊണ്ടുപിടിച്ച് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അമേരിക്ക പാസ്സാക്കിയ അമേരിക്കൻ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഓതറൈസേഷൻ നിയമം ചൈനയും അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഹോങ്കോങ് തായ്വൻ ഷിൻജിയാങ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളുടെ സ്വയം ഭരണാവകാശത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാൻ അമേരിക്ക ബാധ്യസ്ഥമാണെന്ന് ആ നിയമത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് അമേരിക്ക ഇതിനായി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈനയുടെ ഭാഗങ്ങളായി അവ കരുതുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങളെപ്പറ്റി അമേരിക്കൻ നിയമത്തിലെ പരാമർശം ചൈനയെ ഇപ്പോൾ വൻതോതിൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേഖലയിലെ പ്രധാന ശക്തികളായ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനുമൊക്കെ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനുമായും കൂടുതൽ ചൈന അടുക്കാനുള്ള നമ്പറുകളുമായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ചൈനീസ് ഉപരാഷ്ട്രപതി വാങ് ക്വിഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനാറിന് ജപ്പാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി യുക്കിമോ ഹയോട്ടാമയെയും മുതിർന്ന ജപ്പാൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും ഒക്കെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ലോകക്രമം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിരന്തരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ജപ്പാനുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്താനും പഴയ വൈരം ഇല്ലാതാക്കാനും ചൈന ശ്രമിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായും ഇദ്ദേഹം ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഓടിച്ചു വിടുമ്പോൾ അതായത് ആരും പിന്തുണയില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനുമൊക്കെ ചൈനയ്ക്ക് പിന്തുണ വേണം അത്രേ കൊള്ളാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ കൂടെ ഇരുന്ന് ചെവി തിന്നുന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ചൈന മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അതങ്ങനെയാണല്ലോ വരികയുള്ളൂ കാരണം ഒരാപത്ത് വരുമ്പോൾ പഴയ ശത്രുക്കളെയൊക്കെ ശത്രുത വച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ തോളിൽ കൈയിട്ട് കൂടെ നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈന ഏതായാലും ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിക്കൊള്ളും തീർച്ചയായും നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരും അതുപോലെയുള്ള വൈജ്ഞാനികരും ഒക്കെ തന്നെ അടങ്ങുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും മുൻ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീ എസ് ജയശങ്കർ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നവരാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ജപ്പാന്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവിടെയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ചൈന ഒന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇന്ത്യക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനെ ഒതുക്കും എന്ന് പറയുകയും ടിബറ്റുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാഹളം മുഴക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചൈന ഇപ്പോൾ ലോക സമൂഹത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന വാർത്ത കൂടി പുറത്തു വരുന്നു മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷവും ഒരു സ്നേഹവും ഒക്കെയാണ് ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതായാലും വരും കാലങ്ങളിൽ ചൈനയുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ എങ്ങനെയാകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് കാണാം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ് Oh, oh, oh.